Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Let's Play NASSP. Alors, un épisode euh, dans lequel nous allons parler d'une petite procédure qui se fait pendant le pré-lancement, à savoir euh, l'initialisation de la centrale inertielle IMU. On va aussi répondre en vidéo à une question qui m'a été posée sur YouTube, sur les, dans les commentaires d'une vidéo, à savoir tout simplement comment euh, découvrir les, euh, les lentilles des optiques. Voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être assez basique, mais on va retravailler un petit peu avec notamment le Disky, puisqu'on va devoir entrer des paramètres de lancement euh, à la suite de l'initialisation de l'IMU. Voilà. Ensuite, concernant la forme du tutoriel, il y aura une petite, euh, un petit changement, puisqu'en fait, euh, je me doutais bien que ce serait peut-être un petit peu rébarbatif, euh, et on m'a fait remarquer que ça l'était, donc euh, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toujours le tutoriel en français et en anglais, mais je vais le faire deux fois. Une fois, tout en français, en un grand morceau, et ensuite, euh, je vais le refaire en entier, en anglais de façon à ce que vous n'ayez plus à attendre que je traduise à chaque fois chaque petit passage. Ok, so uh, hi everyone for this new episode of Let's Play in SSP. In this episode we will see some pre-launch uh, procedures um, which will be uh, IMU initialization and uh, launch parameters Um, to enter on the T-Sky and then we will uh, see how to remove the lens cover of the optics um, what I said just before is that um, I will change the form of the tutorial so I will do the full tutorial in French and then do the full tutorial in English okay so I will put in the description uh, the uh, time start of the English part Allez, on commence tout de suite avec uh, comment retirer la protection des, des outils optiques ce sont ces deux euh, proéminence qu'on voit là alors tout simplement pour les enlever on va devoir alors si vous si jamais vous voulez retrouver la checklist pour cette petite procédure il semble que ça pose problème effectivement elle est bien cachée d'accord elle se trouve dans euh, la checklist relative euh, au disky d'accord donc euh, ici, exploiter le disque. Et elle se trouve à la page 43, démasquer les optiques de bord. Donc vous voyez que il va falloir commencer par armer les circuit breakers relatifs aux optiques. Ensuite, passer euh, les optiques tout simplement euh, alimenter en courant les optiques via euh, Guidance and Navigation Power sur le panel 100. Et ensuite sur le panel 122, passer le switch euh, mode sur manuel et le contrôleur sur speed. Ensuite, il y aura une petite manip manuelle, je vais vous montrer tout ça. Euh, ça va nous permettre au passage de revoir un petit peu comment s'organise euh, le système guidance et navigation. Vous vous souvenez que l'IMU voilà, permet euh, de donner tout plein d'informations, euh, aussi bien au système électrique à l'ordinateur de bord qui peut ensuite renvoyer des données euh, via ce même, euh, ces mêmes circuits vers les afficheurs électriques. On va hop, donc procéder à ce fameux euh, à, à l'enlèvement de ces fameux caches. Donc là vous voyez que sur le scénario que j'ai chargé qui est tout simplement en CSM en orbite basse, ils sont déjà armés. Donc on a ces deux circuit breaker à armer. Ensuite, on va passer sur le panel 100. Et on va passer 
guidance and navigation power sur optics d'accord et ensuite on va passer sur le panel 122 c'est à dire ici speed on va le passer sur high et euh, le mode on va le laisser sur manuel ensuite on n'aura plus qu'à prendre le switch que nous avons là et à cliquer vers la droite un petit peu plus de 10 secondes d'accord et cela va retirer les protections voilà cela retire les protections euh, des lentilles nous avons donc les lentilles euh, voilà, qui sont éjectées alors il faut savoir simplement pour votre culture générale que euh, ce ne sont pas des systèmes pyrotechniques d'accord comme vous avez pu le voir qui qui permettent euh, d'enlever ces protections pour une question de sécurité sûrement donc euh, inutile de se tracasser à préparer le système pyrotechnique à l'avance simplement euh, les sources électriques peuvent faire le travail euh, voilà c'était juste une petite euh, intermède optique on va maintenant passer sur le gros du travail pour aujourd'hui, à savoir l'initialisation de l'IMU. Pour ça, on va charger la scène hop, numéro 16, Apollo 7, en phase de prélancement. Donc là, on est, euh, il me semble, 2h40 avant le lancement, si je ne me trompe pas. 2h50 avant le lancement. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui se passera après. Là, on va juste se concentrer sur la partie initialisation de l'IMU. C'est assez intéressant de voir ça maintenant, puisque euh, on avait vu deux épisodes avant euh, comment le faire en cours de mission. Donc là, on va le voir comment est-ce qu'on le fait au début de la mission. C'est relativement plus simple. Même s'il va falloir un petit peu plus trifouiller euh, dans le disque. Alors, avant toute chose, il va falloir euh, armer quelques circuits de breaker qui seront ici. IMU, IMU Heaters et Computer. Donc ces circuits breaker vous permettent de mettre en alimentation l'ordinateur et donc le disque Ensuite l'IMU et IMU Heater. D'accord, c'est pour euh, euh, comment dire système de réchauffement euh, de l'IMU. On n'aura plus ensuite qu'à venir ici et à entrer un programme, à savoir le programme 0. 0. C'est le programme 00, le premier programme euh, de la liste que d'ailleurs vous pourrez retrouver euh, ici. D'accord. Et donc on fait verbe 37, entrée. D'accord. Vous vous souvenez que la différence entre la touche entrée après un verbe et la touche noun, c'est que quand on fait la touche entrée, on va rentrer un programme. Alors que quand on fait verbe quelque chose noun, là on va demander euh, l'affichage de quelque chose en particulier, ou bien l'affichage de quelque chose qu'on va vouloir entrer. On verra ça après, on va revoir ça après. Mais quand on fait verbe quelque chose entrer, dans ce cas-là on va rentrer un programme. Et là on va entrer 00 et on va refaire entrer. Le programme 00 se lance. D'accord euh, On va ensuite devoir effectuer plusieurs petites manœuvres, à savoir, hop, on va venir ici sur le panel 100, celui sur lequel on était venu tout à l'heure pour les optiques, et on a ce bouton protégé là, hein, qu'on va devoir passer en position haute. Le bouton IMU. On va tout simplement 
mettre en courant l'IMU. On l'avait déjà vu euh, deux épisodes auparavant. Toujours pareil, Guidance and Navigation Power. C'est toujours le même ensemble de systèmes que celui-là. Euh, vous revenez ici et vous vous rendrez compte que nous avons le No Attitude qui est là. Tout simplement, ça veut dire que nous ne sommes pas actuellement en mesure d'utiliser euh, d'utiliser un quelconque système auxiliaire qui fasse appel à l'IMU. Parce que l'IMU est en train de se caler. Je mets en pause parce qu'on va faire une petite parenthèse là-dessus. On a vu que l'IMU est un gyroscope. Et euh, c'est le fameux Game Ball. D'accord Si on veut pouvoir utiliser l'IMU, il va falloir d'abord qu'on la calibre sur une position 0, 0, 0, sur tous les axes. Et ce, cette calibration va se faire comme le propose Nulantou, euh, comme nous le montre Nulantou dans ce schéma. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est Ici, si mes souvenirs sont bons, celui-ci fera l'affaire. Sur la plateforme inertielle, nous avons ce que l'on appelle des pendules. Pendules qui vont donc se servir de la gravité en fait pour donner un axe de référence à l'alignement de l'IMU. Donc l'IMU va s'aligner, se calibrer. C'est très important. Alors ça, ça se fait partout. Hein. Euh, petit aparté un peu inutile, mais par exemple, lorsque vous mettez en route un avion de chasse de type F-16, il y a une manipulation tout à fait similaire, à savoir qu'il faut calibrer le gyroscope de l'avion. Et bien ça marche pareil ici, c'est toujours le même principe. J'enlève la pause. Donc ce No Attitude va s'afficher pendant environ 1 minute 30 d'accord euh, si jamais vous souhaitez savoir à peu près quand est-ce que vous en aurez terminé avec ce, ce voyant vous pouvez toujours démarrer ici le chronomètre on avait vu ça dans l'un des premiers épisodes hein. donc vous démarrez le chronomètre et puis comme ça vous saurez à peu près quand est-ce que cette lumière va s'éteindre il faut absolument attendre qu'elle s'éteigne avant de poursuivre d'accord c'est très important ce qu'on va faire ensuite doit uniquement se faire après l'extinction de ce petit voyant no hat. Puisqu'il va falloir que l'IMU soit euh, euh, calibré bien comme il faut pour pouvoir accéder à la suite euh, de la procédure. Voilà. No attitude est éteint. On va passer sur le panel, ici, numéro 8. Et on va... Non, pardon, ça c'est le numéro 7 d'ailleurs. Et on va euh, passer... Alors, attendez, j'enlève... Voilà. Le petit effet lumineux. Donc, on va passer le switch rotatif, FDI GPI Power, sur simplement on met en, en, en alimente en courant hein, le FDI numéro 1. On ne se sert pas du 2 pour le moment. Et ensuite on va passer Logic Power 2-3 ici. Hop. Toutes ces checklists là, je rappelle encore que vous les retrouverez dans le tutoriel de Nulantou et qu'il est absolument indispensable que vous les ayez. Euh, on en avait un petit peu discuté sur le forum il euh, n'y a pas si longtemps que ça avec Nulantou. Les tutoriels que je vous propose sont des tutoriels pour comprendre comment fonctionne la machine. Pas des tutoriels euh, de procédures. Les procédures, il suffit de les suivre à la lettre dans les checklists. Donc on revient ici. D'accord. Et euh, donc on a notre FTI ici. Euh, les petits euh, panneaux off, comme celui qu'on voit là sont retirés donc le FDI est bel et bien prêt à l'emploi et on va rentrer maintenant 
le programme suivant, à savoir le programme numéro 1. On fait donc verbe 37 entrée 01 entrée. Bon, il y a là un petit, euh, un petit blanc. D'accord, c'est parfaitement normal. On voit ensuite le FDAI qui s'active et qui va en fait s'aligner. Et ce qui se passe quand on... Je vais mettre pause. Ce qui se passe quand euh, on fait ça, quand on entre le programme 1, c'est qu'on va demander à l'IMU de s'aligner sur la RefSmat de référence 1. D'accord On avait vu vite fait ce que c'était qu'une RefSmat, c'est tout simplement une orientation connue à l'avance que les ingénieurs au sol ont préprogrammée. Eh bien là, l'IMU se calibre sur la RefSmat, la première RefSmat qu'on va avoir utilisée, d'accord Et elle est entrée dans le programme 1. C'est ce que fait le programme 1, d'accord Il est en train de le faire. Et on a euh, ici notre FDAI qui, du coup, hein, selon les paramètres qui sont affichés ici, qui sont sélectionnés ici avec les switches, je ne vais pas vous refaire tout le, tout le cours là-dessus, on l'avait vu dans un précédent épisode. Eh bien, cet IMU nous indique la ce, pardon, ce FDAI nous indique la position de l'IMU, l'orientation de l'IMU. Donc, euh, voilà, là, il nous permet uniquement de visualiser ce qu'est en train de faire notre IMU. C'est assez pratique. Donc, ensuite, le NOAT s'allume un petit temps et s'éteint, et on passe au programme 2. Computer Activity euh, s'allume et clignote. En général, quand Computer Activity clignote, ça veut dire que l'ordinateur est en train de réfléchir et qu'il ne faut pas toucher euh, au display. Dans le cas présent, ce n'est pas vraiment le cas. On va même carrément passer à la suite. Donc là, le programme 2 est engagé. Et le programme 2, c'est le programme qui guide. D'accord C'est le programme qui... Euh, qui va nous permettre de paramétrer euh, notre lancement. Ce qui est très intéressant. Donc, on va rester dans le programme 2, d'accord Vous vous souvenez que les programmes, c'est comme des pages. Et dans la page, on peut écrire des phrases. C'est vraiment ce genre d'image qu'il faut, qu faut se mettre en tête. Donc là, on va rester dans le programme 2, et dans le programme 2, on va utiliser des verbes et des noms pour créer des phrases et demander des choses à l'ordinateur, ainsi que lui demander de nous, en, euh, de nous informer. Donc, on va pour cela entrer verbe 16. Vous vous souvenez bien que ça veut dire « affiche-moi des valeurs décimales ». Noun, 20, entrée. On y va. Verbe, 16, noun, 20. Entrée. Voilà ce qu'il nous euh, indique. Ce sont des valeurs. Alors je vais mettre pause. Ce sont euh, des valeurs de notre orientation actuelle, à savoir tangage, cabrage et roulis. Ces valeurs sont, euh, ne sont pas fixes. Vous avez sûrement remarqué qu'elles ont un petit peu bougé. J'enlève je, la pause. Vous voyez qu'elles qu bougent. En fait, c'est tout simplement parce que notre vaisseau, eh bien, figurez-vous qu'il est euh, à la verticale par rapport à l'horizon terrestre, mais la Terre tourne. Et donc, notre orientation dévie petit à petit. C'est pour ça que euh, ces valeurs ne sont pas tout à fait stables. Et on remarquera d'ailleurs que, au fur et à mesure que le prélancement se fait, il se passe quand même presque 3 heures, et bien il y a quand même quelques degrés de déviation qui vont euh, s'appliquer. Mais nous n'avons pas à nous en faire, puisque au moment où on va déclencher le lancement, tout va se remettre, euh, tout va se réaligner parfaitement comme il faut. Donc, pas de panique. Donc voilà, on va commencer maintenant à entrer les paramètres que l'on veut pour notre profil de décollage et pour notre orbite finale. D'accord Donc c'est vraiment quelque chose de crucial. On ne va en revanche pas 
paramétrer en détail ce que va faire la fusée, puisque tout ça ce sont les ingénieurs au sol qui, en fabriquant le programme, en programmant le programme, j'ai envie de dire, même si c'est pas très joli à dire, ont codé euh, les mouvements que devrait faire la fusée pour accéder aux paramètres qu'on va lui demander. Donc nous, on n'a plus qu'à lui demander ce qu'on veut comme résultat final. Mais aussi, euh, certains paramètres de départ dont elle va sûrement avoir besoin pour calculer euh, ses mouvements, à savoir les azimuts de décollage par exemple, ainsi que les heures de décollage. Donc là, on va voir quelques phrases qui vont nous permettre d'entrer tous ces paramètres. On va commencer par l'azimut. Verbe 06. Noun 29. Et ensuite, on fait entrer. Et on a cette valeur ici qui s'affiche. L'azimut, ce n'est qu'une seule valeur. Donc, il est inutile, évidemment, de remplir trois lignes. Les autres lignes se sont figées, d'accord, mais tout simplement on ne s'en sert pas. On n'a pas besoin d'y prêter attention. Et pour inscrire une donnée dans la première ligne, petit rappel, on fait verbe 21 et entrer. Et là, du coup, bah, on va rentrer les paramètres historiques d'Apollo 7, d'accord, euh, qui sont de 70. 72,05 degrés, si je me souviens bien, je vous avoue que j'ai un trou de mémoire là. Euh, tac, 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 tac. Quels sont les paramètres déjà euh, historiques Oui c'est ça, 72,05. Et donc on va faire plus, très très important, 0,72,05. Et on fait entrer. D'accord, ça c'est... Euh, euh, une chose ensuite on va passer euh, au paramétrage de notre orbite euh, finale l'orbite qu'on va vouloir et pour ça on va faire noun 44 entrée euh, pardon on va faire verbe 0 euh, 6 noun 44 euh, et entrée voilà, donc là on a nos trois paramètres qu'on va devoir rentrer. Donc en verbe 21, première ligne, on va rentrer... Alors attendez, je prends mon petit papier. Euh, valeur historique, 185 euh, km d'altitude d'apogée. Donc on fait euh, verbe 21 entrée et on rentre plus 185 94 entrée ensuite on va faire verbe 22 entrée pour faire la deuxième ligne et on va rentrer plus 183 d'accord c'était le pire qu'ils avaient 183 euh, 16, donc ensuite on rentre 16 et on fait entrer voilà pour les valeurs on peut toujours faire verbe 16 non 44 entrer pour réafficher les valeurs pour les rafraîchir en quelque sorte on peut retourner voir si on veut verbe 06 euh, noun 29 on a bien les valeurs qu'on avait rentrées tout à l'heure il n'y a pas de souci l'ordinateur les a bien enregistrés. Et on va terminer avec euh, évidemment euh, l'heure de décollage, à savoir verbe 06. Alors vous vous souvenez, hein, la différence entre verbe 16 et verbe 06, c'est que verbe 06, on va rentrer une valeur instantanée au moment où on va faire entrer après le nom. Alors que verbe 16, la valeur peut euh, fluctuer. Donc euh, verbe 06 et ensuite noun. 33. Et on fait entrer. Cette fois-ci, vu qu'on va devoir rentrer des valeurs sur les trois lignes, l'heure, les minutes et les secondes, eh bien, on va euh, faire verbe 25. Tout ça, c'est des rappels. Entrer. Et c'est parti. Donc, plus. 
Encore des valeurs historiques. 0, 0, 0. 12 heures. Entrée. Plus 0, 0, 0. 38 et 38 minutes. Entrée. Plus 0, 51 dixième de seconde. Et ensuite, 0, 0. Et on fait entrer. Voilà, on y est. Ensuite, si l'on fait... Mince, qu'est-ce que j'ai fait là Plus 0, euh, 51, 0, 0. Entrée. Ah bah oui, magnifique. Verbe 21, hop. Et donc la première valeur c'était plus 0, 0, 0, euh, 12. Et ben allez. Ensuite il me fait le 22, plus 0, 0, 0, 38. Bon ben voilà comme ça, hein, vous voyez que si jamais vous tapez entrer une fois de trop, il va falloir tout réécrire. Super. Plus 0, 51, 0, 0. Ok. On y est. Donc, on va faire ensuite noun 44. Entrée. Oh mince. Verbe 16, noun 44. Entrée. Donc on a toujours nos paramètres qui sont euh, entrés. Et ensuite, on va revenir sur noun 33, entrée, pour revoir ce qu'on a mis tout à l'heure. C'est bon, ça y est, toujours. Ça, c'est bien de toujours, euh, par sécurité, retourner voir les valeurs qu'on avait rentrées avant, pour voir si on les a bien validées. D'accord Et donc, eh bien, écoutez, euh, à partir de là, on a terminé la programmation euh, de nos paramètres pour le lancement. Ça paraît très simple. Alors ne vous préoccupez pas du opération erreur qu'il y a ici. C'est simplement parce que euh, tout à l'heure j'ai cliqué une fois de trop sur entrée et que j'ai dû tout réentrer. Mais euh, il n'y a pas de souci dans les valeurs que j'ai entrées. Donc voilà pour euh, ce petit tutoriel. Hein, C'était assez court mais euh, c'était quand même nécessaire dans le prochain épisode nous nous concentrerons sur des procédures euh, d'urgence à savoir avorter euh, un lancement d'accord voilà donc euh, je vous dis à la prochaine fois si, si vous avez des questions vous n'hésitez pas à vous les poser dans la description comme d'habitude, hein, euh, d'ici le prochain épisode, entraînez-vous sur ces phases de vol. Ok, so let's do the same thing but in English this time. First of all, let's talk about the lens cover. For lens cover, let's open uh, an ASSP uh, tutorial scenes and uh, command module in low earth orbit which is 01A scenario so I'm doing this little um, okay I'm doing this little part of the tutorial because a user in YouTube comments uh, was asking me about uh, how to do this. So let's do this. Remove my light mode and so the lens cover is this two s are those two circles. Those two circles are um, there to protect the uh, lens of the optic system, the optical system. Uh, in order to protect uh, f from um, eventual uh, dust at the launch uh, during the launch sequence. So let's get in. To 
remove this lens covers, we have to close those circuit breakers about optics. They're already closed on this scenario, so remember to close them. Then go back to panel 100 and turn on the guidance and navigation power optics switch up position. Then you can get here on panel 122 and you will have to turn on high speed and keep this switch on manual mode and then you click on uh, the uh, well you click here and you will pass on the on this optic system and you will click on right position of this little stick during more than 10 seconds and you will see the lens cover popping out and here we are lens cover is removed can see it here so with this maneuver well with this um, sorry maneuver but this procedure we removed the lens cover and now you are uh, good to point out everything you want let's get on the big part of the tutorial which is um, two little pre-launch sequences so you will have to open the 16th scenario Apple 7 in pre-launch phase as I said in other videos my tutorials are not uh, there to show you exact procedures. I do them to explain how is functioning the rocket. So if you want to uh, do a full mission you will absolutely need to print the new Lentus checklist which you will be able to find in the uh, tutorial folder of uh, the new Lentus files can see in the description to find them. So here we are in the cockpit. We are 2 hours and 57 uh, minutes before launch. And we will um, initialize the inertial measurement system. Let's remember that the inertial measurement system is a gimbal structure which gives data to inertial coupling unit and finally to the computer and then the computer can through the disk I give informations to the electronic display assembly. So now we will set up this gimbal structure and we will calibrate it. This um, this procedure is very similar to um, the one we done in space in uh, previous episodes but we will calibrate it on the zero 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 position so zero on every um, axis on all the uh, three axes using gravity for sure which is the best reference we could have here because gravity is normally exactly um, orthonormal to the horizon so to do this 
we will need let's get back to uh, this here you got this part of the gimbal system on which you have um, a mechanical uh, a part which can feel gravity so it will automatically align the gimbal um, using the gravity okay uh, so we will turn on this alignment right now sorry for my bad English I know I don't really uh, have the words to explain it maybe but so let's turn on uh, this to do this we will firstly need to close those circuit breakers IMU IMU heater and computer IMU heater and IMU is uh, they need to be closed in order to uh, the uh, gimbal system to be active and computer we saw this before is to turn on the uh, computer for sure but also the disk guy the disk guy so now we are able to use the disk guy and if you remember um, we can use programs which are like the sheets of a book okay programs are like a like sheets of a book and in a sheet you can enter or read sentences here is the sheet and here is the sentence let's enter the first program so first page of our incredible history let's start the novel with the first page of the book which is the program number zero zero to open a program let's remember we do verb 37 and then we do enter because if we do noun we will write a sentence on the book we just want to turn on the first page let's do enter when we do enter we are able to enter a program zero zero because we want this zero zero program and let's re-click on enter now we can see we are on program zero zero and program zero zero is a program which will um, start it's the program which will manage the IMU alignment and so let's then turn on the IMU electrical power to do this we'll get back to the panel number 100 like we done for the optics we'll get on guidance and navigation power IMU switch which has a cover let's remove it and then let's place this switch on up position here then let's get back to the main panel you will see that no attitude is lightning it will light during one and a half minute during this time you absolutely need to do nothing well regarding the IMU eh, for sure don't touch to the IMU during this time because what is happening now is that the IMU is aligning to zero on the uh, three axis zero degrees using gravity and if you want to know exactly when will this light um, 
light out you can at the instant you click on the IMU on this panel here you can get here and start the timer as we saw on a previous episode so you have to wait for this no ad to turn off and when this no ad will turn off you will be able okay here we are now you are able to get on the panel number seven and to turn on the FDAI one and place logic power on position up position now the FDAI one here is on you can see it because you don't have the off red flag here so it's on and regarding the uh, switches position here I will not redo uh, what I explained you before in the previous episode but regarding the configuration of these switches this FDAI is showing us the orientation of the IMU so now we will be able to observe what is doing the IMU this is why it's not absolutely necessary to configure the FDAI in sort to do the prelaunch procedure but it's better in sort to uh, observe what uh, is the IMU doing let's get back on another page of the novel of this incredible novel and let's get back to the program number two number one excuse me so verb 37 enter 01 enter here's program one let's pause the game okay I paused the game program one is the program which will align the IMU on the first ref smart as we saw on the previous episode a ref smart is uh, a given orientation of the IMU in space this orientation is given by the uh, engineers which um, created the programs okay so you will, you will know how to configure the IMU orientation right now you will see when I will unpause the game that the IMU will automatically orient itself and we will see it through the FDAI 1 let's unpause the game you have to wait some uh, seconds and suddenly it will start so here you can see the IMU is aligning and here we are we can read the data we got here it's possible but it's much more accurate to observe them on the FDAI so till now we will stay on program 2 let's say it's the second page of the Apple 7 novel that's funny in a page you can write sentences and you can also read sentences let's write a sentence let's write verb 16 noun 20 which means please computer can you show me a decimal value of the actual IMU orientation verb 16 is to say please computer oh yeah there's a please because if there's not computer is not gonna respond okay I'm just kidding so please computer can you show me a decimal value and now 20 is for the IMU orientation. Let's enter verb 16. 
now. Uh, 20. And let's kick Andrew. Here you have the actual IMU orientation. And let's pause the game. Oh, sorry, it's not the IMU, it's the um, the ship, okay? You can see three axes and I pause the game, right? Now let's observe what happens when I unpause the game. You can see that these values are fluctuating, they are changing in time during time. The reason is that IMU is not moving in space regarding the stars, but Earth is turning and our rocket so our rocket is turning. This is why these values are uh, changing during time because finally our rocket is moving regarding the IMU but don't worry when we will start the engines for the liftoff of the rocket these values will get back to the normal state no problem with this. Um, okay, so here we can check out our orientation. So this was the IMU initialization. Then let's get back to another part of um, the other part of this tutorial, which will be entering the final orbit value and the azimuth uh, of launch and also the power at which we would like the rocket to lift off. That is to say let's enter the parameters okay the parameters we want for uh, the autopilot to reach. Be advised, we are not configuring the autopilot. The autopilot was configured by the engineers on the ground. But the autopilot needs to know to which orbit to get and when to start. And also in which direction to apply. So let's enter these values. First of all, let's enter the heading. Oh, previously in the tutorial I said uh, azimuth. Um, I'm not sure this is uh, right in English to say azimuth, it's in French. It's heading. Okay, let's enter heading, launch heading. And for this, let's keep on program 2 and let's enter verb 06 and noun 29 enter and let's observe what we got don't worry about carol okay not a problem we saw in a previous episode what it meant um the sentence we wrote is verb 06 noun 29 which means I want please dear computer to show us a decimal value so exactly as verb 16 but at the moment so this value will not change during time. It will freeze the value at the moment you kick enter. Okay. 
It will only show the value at the moment you kicked enter. And this value will be freeze it. And now 29 is for the heading. And let's enter a value. Because with noun 29 we can enter a value and as we saw on a previous episode, to enter a value on the first line, we need to press verb 21. Verb 21 is to say, dear computer, I would like to enter a value on the first line. Here. Enter. Verb 21, noun 29, are lightning. So let's enter something. The historical heading is 72.05 degrees. So let's enter plus, never forget the plus, 0, 72. And there's, a, you can imagine, there's here dot, 0, 05. Enter. Right, here we are for the heading. Then let's enter the final orbital uh, basics elements, which are perigee and apogee basics, as I said. Oh, you probably saw that these values were the um, they were the um, actual ship orientation at the moment I kick it enter they freezed because we were on verb 06 and mostly of all because uh, we were on the page on which we only had to um, enter values in the first line so the computer didn't uh, erase those lines, but they are not, uh, they have no uh, link to the um, noun 29, right? So let's get to uh, enter the apogee and perigee, and for this let's use verb 06 noun 44 enter and as before firstly we need to write the apogee so for 21 because it's the first line and enter so verb 21 is please dear computer can you blank the first line in so I could uh, write something regarding the apogee and perigee of the uh, final orbit and let's enter the um, historical values uh, let's take my paper which are which are plus 185 Imagine a dot here, point ninety four. Enter. And to write the parity on the second line, we will use a verb twenty two. Enter. And here you can press plus one eight three. Imagine a dot 16 and here we are enter so now we entered the um, the apogee and perigee of the orbit the autopilot will need to reach then let's enter the uh, liftoff uh, Power. Mm -mm -mm. 
So let's write the sentence verb zero six noun. Oh fuck. Clear. So noun zero six. Oh no, not noun. I'm tired. Verb thirty seven. No. <laughs> Clear. Verb zero six noun thirty three. Okay, so dear computer, can you show me decimal value of the launch hour? And let's press enter. Zero zero zero, which is not good. Okay, obviously. Um and now we will enter well, we will use another verb. We could use verb twenty one, enter the hour, verb twenty two, enter the minutes, and verb twenty three, enter the seconds. But there is a verb if we want to enter the three lines uh, at the same time. This verb is it will obviously be verb twenty four, but it's not. It's verb 25 enter and the first line is going blank let's enter plus zero 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 twelve enter plus zero 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 uh, thirty eight enter and plus zero thirty one zero zero so twelve uh, and a half approximately 12 hour and a half um, so here we are let's press enter one more time so and sort uh, verb 23 9 33 are um, not lightning and here we are let's get back to see if we entered uh, well, if the computer uh, remembers what we entered, logically it should. Verb 16, noun 29, enter. This is uh, the heading, which is good. Noun 44. Enter, which is the uh, final orbit, uh, apogee and perigee, and noun 33, which is the launch time. Perfect, here we are. So now it's configured. We can get to the next program um, of the printer sequence. Okay, guys, so now we finished this. Uh, episode of Let's Play in SSP. I know there was a long time uh, uh, between the first ep the the last episode and this one. Um, I got some exams and uh, I'm very busy this time. But be advised because the frequency of um, the episode should increase um, during uh, in coming months. So see you to next uh, the next episode. Goodbye.